если мы ее с тобой вычислим, мы и Фокса обязательно возьмем. Это тебе не Соболевская, а тут у него любовь с интересом, тут у него лежбище. Так что же это выходит? Значит, Соболевская была знакома с убитой? Как вас зовут? А то как-то неудобно все время товарищ Шарап, товарищ Шарап. Владимиром вас зовут. А меня Варвара. Всем заявляю, не убивал! Здравствуйте. Предъявите документы, товарищ. Документы? Документы граждане в порядке. Будь ты проклят, гад! Ты всех нас, и живых, и тех, которые умерли, но пули бандитской не испугались, всех нас продал. Из-за тебя бандиты будут думать, что они муровца могут напугать. Вы ведь часто встречаете Фокса? Когда вы его видели в последний раз? Я думаю, что... Я думаю, что это было дней... дней пять назад. А может быть, шесть. Где? И в коммерческом ресторане Астория. Мы вас пригласим в ресторан, чтобы вы помогли нам опознать Фокса. За кого вы меня принимаете? Мы вас принимаем за знакомую человека, которого мы подозреваем в убийстве. Кстати, вашей подруги. В общем, история паскудная, трибуналом пахнет. Объясни начальству, кто его теперь читает. Глеб, что же делать? Не знаю, что делать. Думай! На! Дело. Глеб! Где ты его нашел, Глеб? Нашел? Тоже мне стол находок. Я его в учетную группу на регистрацию носил. А ты скотина. Ты что ж надо... Заодно и тебя салагу поучил, как дела на столе бросать. Да я, можно сказать, с ума схожу в пору в петлю лезть, а ты такие... Да ладно, ты хватит. Шуточки шутишь? Я не психуй ты, Володь. Тебе наука будет. Наука? Да. Я тебе что, сопляк беспорточный? Я слов не понимаю. Ну, Володь. Я боевой офицер. Шарапа. Пока ты здесь в тылу, я... Володь. 22 ну... раза за линию фронта ходил. Ну... А ты мне выволочки устраивать. Ну и гаджеты Жиглов. А я думал, человек. Знать тебя не желаю. Чтоб сегодня же духа твоего в квартире моей не было катить к чертовой матери. Да, пожалуйста. Мне, наверное, не 
нельзя тебе этого говорить. Женщины любят сильных и твердых мужчин. Но мне кроме тебя и сказать-то некому. Много ты знаешь, кого женщины любят. Варя, я не могу к этому привыкнуть. Знаешь, все кругом кого-то ловят, хватает, стреляет, шлюхи хохочет, засады. Я уже не знаю, когда я виноват, когда я прав. Володя, дорогой, на войне тебе легко было? Варь, я не про легкость. На войне все было ясно, враг там, за линией фронта. А здесь с этой проклятой работой я уже сам себе начинаю не верить. Ты молодой. Ты устал очень. А не веришь в себя, потому что делу своему только учишься. Показать себя не можешь. Ты мне веришь. Женщины чувствуют это лучше. Ты на своем месте нужнее жиглы. Твой? Ну как там наши? Ой, сейчас пойду скажу, они отражены. Стой, 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 стой! Я сам! Дядя Слава, у нас лифт сегодня пустили! Ерунда! Вот радость и Рюха! Это стронка Рюха! Живой! Ура! Неудобно получилось. На Жигловом, я ж прогнал его. Ну, слов нет, конечно, сволочной он номер выкинул. Ну, допустим, обиделся я. Ну и что? В конце концов, я могу пойти переночевать где угодно, что у меня место, что ли, нет. А так пригласил бездомного человека. А потом взбесился и выгнал его в один момент. Позвать назад ужасно. Он подумает, что я решил к нему подлезаться. А? Как ты думаешь? Ну чего делать-то? Погаси ты свет, шарапа. Ни днем, ни ночью покоя от него нет. Приходит, будет, сидит и сюда. Да что ты орешь-то? Ты чего? Чего случилось? Шур! Ты что ли опять что натворил? Что за шума драки нет? Что да, случилось? Да, ну говори, да, что, да, что, да, ну, да, что да, случилось? Да, подожди, Шур, Шур, да, ну подожди. Да, ну, а ну да, подожди, да, подожди. Да, ну. Гардычки украли, все гардычки украли. Ну, успокойся, успокойся. Месяц ну успокойся, детей не... напугала до смерти. Месяц только начался, ну, все гардычки украли. Как же ну, их будем, ребята, ну, что, чтобы я побрал? Пожалеет тебя, что ли? Ну найду я тебе вора, и карточки твои дойду, ну, найду. Глебушка, найди меньки. Да где же ты его найдешь, бандит гуражу? Ну, 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 шо? Ребята, ты мои так прозрачные от холода. Ну, ничего, ничего. Война уже кончилась. С голоду не попрем. Как мы вместе перезимуем. Шарабы, где наши карточки? Это же их сам куда-то положил. Ну, держи. Держи. Значит так, половину ртов мы уже накормили. Так, сейчас еще. Ну-ка, 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 разойдись, народ. На год еще. Нет, нет, возьми, нет. возьми. Глеб, возьми. Не Шура, корми Ребята, детей. Солдаты нам еще понадобятся. Эра милосердия Михаил Михайловича, она ведь еще не скоро наступит, а? Глебушка, ребята, я вам отслужу. Значит? Я вам отстираю, я полы. Александра! Побой. Чтобы я этих слов от тебя не слышал, поняла? Поняла. Ну а ты что стоишь, Шарапов? Иди чайник ставь, я уже опасен. Сейчас сделаю.
где вы теперь? Кто вам целует пальцы? Куда ушел? О, Шарапов, моя домашняя одежда, нечто вроде пижамы. Почему? Да потому что никогда одевать не приходилось, и, наверное, не придется. А Куда тебе идешь? Шел ваш китайчонок Ли. Вы, кажется, потом любили португальца. А может быть, с малайцем вы ушли. Ты, Шараф, померкуй чего-нибудь, потому что нам с тобой двоим целый месяц жрать что-то надо. Слушай, так Пасюк хвастался, ему из деревни сало прислали. А -а -а. У копыти наквашенной капустой разживемся. По темным улицам вас мчал авто. А может быть, притонок Сан-Франциско. В общем, придумается что-то. Лиловый негр вам подавал манто. И за мундирование загоним чего-нибудь. Ну ладно, Шарапов, я чай пить не буду. Я уже опаздываю, так что встретимся в клубе, понял? Хорошо. Здравствуйте. Вот Катя, познакомьтесь, пожалуйста. Вот этот Павел Иванович. Этот товарищ Мамыкин. Коля. А это вот товарищ Гриша 6 на 9. Шарапов! Сейчас! 6 на 9 это после одного случая. Я вам сейчас хочу его рассказать. Это очень интересно просто. Ну вот однажды подходит ко мне человек и говорит, что. Старший литеран Шарапов на прохождение дальнейшей службы прибыл. Шарапов, и откуда ты такой красивый, а? Вот это и Канастасик. А че краснеешь-то? Да это я от удовольствия. Э, и молчи. Познакомься, Катя. Это мой самый-самый. Очень приятно. Владимир, очень приятно. Здрасте. Александр Иванович, поздравляю вас с праздником. Спасибо. 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 Видишь, Люба, каких орлов воспитываю. Шарапа! Вот когда тебе за работу в Мурии столько же нацепят, сколько теперь, можешь считать, что жизнь прожил не зря. Слушай, Шарапов, я тебе заметку напишу в нашем многотираже. Что? Правильно, Гриш. Ну, с фотографией, 6 на 9 ну, или 9 на 12. Не пришла она еще, Вала. Извините, ребят, я сейчас. Видали? Здравия желаю. А, молодец, Шарапов. Сразу военную выправку видать. Не то, что наши тюхи. Два кулака под ремень просунуть можно. Ну, как служится, друг? Пока похвастаться нечем. Ну, пока нечем. А Жиглов тебе хвалит. И вот пока наш народ, истекая кровью, защищал великие социалистические завоевания, нашу отчизну здесь ожили и проросли воровские недобитки. Они организовались и срослись в шайки и банды. Появились малины. Расцвели на наших трудностях спекулянты. И сейчас, когда самая страшная война позади, еще шевелится это бандитское болото. Насыщенные к тому же трофейным оружием. Ну что ж, они пользуются тем, что для полного и окончательного искоренения их временно не хватает опытных кадров. Многие наши товарищи полегли на фронтах войны. Опытных специалистов пока еще недостаточно. И поэтому мы огромные надежды возлагаем на пополнение, поступающее к нам из рядов воинов-фронтовиков. Мы надеемся на их бесстрашие, самоотверженность, фронтовую смекалку и наблюдательность.
В моей просьбе два очень опытных зубных техника сделали слепок со следа, оставленного на плитке шоколада. Мы сравнили слепки зубов груздевы и груздевые с этим образцом. И что? Вот извольте. У лица, оставившего след на шоколаде, нижние центральные резцы имеют значительный промежуток с остальными зубами. К тому же они несколько повернуты вокруг своей оси. Этих признаков, очевидно, не наблюдается в сравнительных слепках. Но ведь стол Ларисы был накрыт на двоих, и никого... Не знаю, не знаю. Меня интересуют чистые факты без примеси, к числу которых относятся следующие. На бутылке вина обнаружены пальцевые отпечатки. Вот. Отпечатки оставлены не груздевым и не груздевой, а третьим лицом. Опять третье лицо. Мне кажется, вам пора с ним познакомиться. Шарапов, Жиглов. Груздев на допрос просится. Введите. Все. Лед тронулся, сейчас каяться начнет. Садись, Шарапов, наблюдай. Здравствуйте. А, Иван Сергеевич, садитесь. Дежурный сказал, что вы хотите говорить со мной, так нет? Садитесь. Да, хотел. С вами или с кем-нибудь еще, мне все равно. С вами меньше, чем с кем бы то ни было. Ну, зачем вы так, Иван Сергеевич? Чем я-то лично вам досадил? Мы ведь все тут одним делом занимаемся, и я, Иван Шарапов, исследователь. Слушайте, вы перестаньте вашим словоблудием заниматься. Вы не надо, не надо. Делом вы занимаетесь. Не делом. То-то и оно, что не делом невинного человека в тюрьме держите. Ах, вот значится как. А я думал, заелый человека совесть. Решил грех с души снять. А ты снова за старое, да? Ты мне не тыч, сукин сын. Хм. Я взрослый человек, пожилой. Я гражданин советский, я буду жаловаться. Это, между прочим, не имеет значения, как называть на ты или на вы. Суть дела не меняется. Ну, как бы то ни было, я с вами разговаривать не желаю. А я желаю. Я желаю услышать рассказ про соучастника убийства Фокса. Я желаю между вами соревнований устроить. Кто из вас больше и быстрее, про кого расскажет. От этого на суде будет зависеть, кто из вас пойдет соучастником, а кто организатором преступления. Понятно, излагаю? Мне известен, по книжкам, конечно, хорошо известен этот прием. Один следователь грубый и злой, а другой добрый и вежливый. Подследственно, естественно, психологически тянется к следователю доброму, ну, в кавычках. Конечно. Я понимаю, что я наивен, но... Я прошу, очень прошу вас, уйдите, уйдите, а? А вот с ним мы будем разговаривать. 
Добро. Ну что, Шарапов у нас сотрудник молодой, настырный. Я не возражаю. Только учтите вот что. Спасти свою жизнь можно только чистосердечным признанием и глубоким раскаянием. И про Фокса рассказать пока не поздно. Напрасно вы так, Иван Сергеевич. Вы же Глова совсем не знаете. Я пока еще в милиции человек новый. Опыта никакого. Но вот какая штука. Понимаете, когда я на фронте развед ротой командовал, я любил к наблюдателю нового человека посылать. Старый ему видимую обстановку докладывал, а новый свежим глазом проверял. И представляете, очень удачно это порой получалось. У старого наблюдателя от целого дня напряженного всматривания глаз, что называется, замыливался. Он чего и не было замечал, а то, что вновь появлялось, не видел. Понимаете? Так вот, действительно, может быть, уже Глова в чем-то глаз замылился, да и характерами вы не сошлись прямо как кошка с собакой, черт подери. Вы поймите меня правильно, не собираюсь я из вас делать козла отпущения, но если виноваты, отвечать будете по закону. А нет, так идите, как говорится, с миром. Но я разобраться хочу. Понимаете, хочу разобраться. Вы же не верите ни одному моему слову. Хорошо. И вы не верите? Давайте мы с вами будем опираться на факты. И здравый смысл. На здравый смысл? Давайте попробуем. Давайте. 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 Тогда у меня к вам сразу вопрос. Я, собственно, здесь именно по этому поводу. Я слушаю. Мне предъявили заключение экспертизы, из которого следует, что из моего пистолета выстрелили нестандартные пули. <coughs> так, нет? Так. Теперь. Во время осмотра в вашем присутствии в шкафу моем у Ларисы нашли пачку фирменных патронов Боярд. У меня к вам вопрос как к военному человеку. Зачем же мне нужно было, если я совершал преступление, заряжать пистолет нестандартным патроном, если у меня были фирменные, рискуя, что в самый ответственный момент его заклинят, перекосит или что-нибудь в этом роде? Где же здравый смысл? Ответьте. Не можете ответить. Тогда я вам скажу. Убийца, настоящий убийца, не знал, где находятся фирменные патроны и зарядил пистолет первым попавшимся, приблизительно подходящим по размеру. Как вы этого не заметили? Это же ясно, ясно, ясно? Ну, допустим, тогда как вы объясните, что мы нашли пистолет в вашей новой квартире? Вот, вот вопрос. Вы же наповал меня бьете этим вопросом. Да сядьте. Нап... сядьте. Сяду, сяду, сяду. Но при желании можно ответить и на этот вопрос. Я уже сказал, не знаю, не знаю. А вы ищите, вот это ваше дело, вы ищите. А мы ищем. И кое-что уже нашли. Нашли. Поэтому товарищ Жиглов и спрашивал вас о Фоксе. Я не знаю никакого Фокса. Я уже сказал об этом. Если бы знал, я сообщил бы вам. Догадываюсь только, что у него, видимо, нашли какие-то вещи, Ларисы. Так, нет? Так? Не совсем в точку попали, но, как говорили на фронте, действие ведете в верном направлении. Я курить очень хочу. Теперь. Важной уликой против меня вы считаете заявление моего соседа Липатникова, что он встретил меня на лестнице. Но я еще раз повторяю, он встретил меня в 4 часа, а не в 7. И Ларису я не видел. Поэтому написал ей записку. Я не знаю, как это доказать. Помогите мне. В конце концов, почему слова Липатникова правда, а мои нет? Однако ему уверите безоговорочно, мне же не верите вовсе. Ваш сосед лицо не заинтересованное. Ну, допустим. Но он же человек. Эрары, гуману, мест. Человеку свойственно заблуждаться, это по-латыни. 
Распросите других соседей. Часы его проверьте. Может быть, может быть они у него стояли. Хотя он говорит, что... Может быть, были испорчены. Ну, что-нибудь делайте, делайте, делайте что-нибудь, не сидите сиднем. Жену мою еще раз расспросите. Сопоставьте ее показания с показаниями квартирной хозяйки. Вы поймите, в этом деле одно-два слова могут играть либо счастливую роль, либо роковую. Главная улика против меня и улика действительно убийственная. Этот злосчастный боярд. Если предположить, что я не совершал преступление, следовательно, мне его подбросили. Убийцу подбросил. Тогда получается, что я его знал. Так? Был такой китайский мудрец, Конфуций. Так вот он говорил... Очень трудно искать в темной комнате черную кошку. Особенно, если там ее нет. Меня в этих уликах как будто нарочно запутали. Знаете, я себя всю жизнь считал человеком не глупым и практическим. Но не могу я гоняться за неведомой тенью, особенно отсюда, из тюрьмы. Не могу искать черную кошку в темной комнате. И мне отсюда не вылезти. Слушайте, Шарапов, я все вижу, ты хороший парень, ты пойми. Единственное, что может меня спасти, если... Если ты найдешь настоящего убийцу, я тебя прошу, я тебя заклинаю. Ты ищи его. Ты можешь, я верю. А если не найдете, то вы сами убийцами станете. Невинного человека убьете. Рапов, найди его. Я же если меня судит, найди. Если не жизнь, так хоть честь мою спаси. Ну так раскопайте. Выслушай меня две минуты. Ты помнишь, сосед Грузио времени не знал. И мы по матчу ориентировались, помнишь? Ну, подожди. Алло. Вторая. Меня по внутренним не будет минут пять. Жиглов. Хорошо, а? И кто играл, ему неизвестно, помнишь? Ну. Он еще сказал, что не болит. Алло. Выслушай меня две минуты. Помнишь, нет? Ну что ты заладил? Помнишь, помнишь, помнишь. Не тянит кота за хвост. Что у тебя за привычка такая? Я хочу, чтобы ты все до мельчайших подробностей вспомнил. Ну. Так вот, на радио мне сказали, что в тот день был еще один матч. Зенит, Спартак. И трансляция его закончилась в 4 часа. Представляешь, в 4. Как это меня дело? Вот справка. 
Это несколько подмывает показания соседа, но мы вовсе не на них базировались. Извините, это подмывает не показания соседа, а наши с тобой расчеты. Да почему, Володя? Да потому что Грузев с самого начала сказал, что он видел Липатникова в 4. Ну? Он же ведь не мог знать о показаниях соседа. Да черт с ними, с этими показаниями. Мы бы и без них обошлись. Пока не обходились. Глеб, ну ты же сам говорил о скрытности Груздева. Ты еще целую теорию из этого вывел, мол, если он скрывает, что Послушай, Орел, тебе бы вовсе не в сыщики, а в адвоката идти. Вместо того, чтобы изобличать преступника, ты выискиваешь, как избавить его от возмездия. Глеб, ну зачем ты так? Я просто хочу, чтобы возмездие действительно законным было. А я не хочу, да? Ты же против Грузева ничего не имеешь. Ну? Ты просто убедил себя, что он преступник и не хочешь от этого отступать. Да почему я должен от этого отступать? Да потому что факты. Какие факты? А вот и послушай меня спокойно, без сердца. Ну? Я после беседы с Грузевым много думал. Плюс Фокс. Нет между ними ничего общего. Не могу я себе представить, что два таких совершенно разных человека mm. могли между собой чем-то Да договориться. ты много чего не можешь себе представить. Да не заедайся ты, Глеб. Ты слушай лучше. Соболевская мне тоже глаза кое на что приоткрыла. Фокс и без Грузева Ларис узнал. И у них были отношения, достаточно серьезные, во всяком случае, со стороны Ларисы. Ну, ну, продолжай, продолжай, психолог. Я когда про второй матч узнал, у меня в голове что-то приснилось. Да сам посмотри, ну все как нарочно получается. И патрон не стандарт. Так. И след на бутылке mm. не его. Mm. Давай. От вкус на шоколаде чужой. Mm, да, да. И в четыре, а не в семь, что тоже возможно, у нас остается единственная улика. Mm. Пистолет. Так пистолет, Володя. Перевесит сто тысяч других улик. Вот! <смех> я и понял, что преступник мог подумать точно так же. Поэтому я поехал на квартиру Груздеву, ну. переговорил с домохозяйкой и женой ну. и выяснил все, что было 20 и 21 числа. Подробно, по минутам. Говори, говори. 21 числа утром, часов 11, к ним приходил проверять отопление слесарь-водопроводчик. Так. Покрутился по дому минут 20, высокий, красивый, Черный, под плащом военная одежда. Ну, говори, говори. В жилконторе, в жилконторе поселка слесарь с такими приметами не значится. Груздева надо отпускать. Вопрос есть, товарищ начальник? Положим, жена Груздева под присягой подтвердит, чтобы мужа выгородить, что и ты пистолет подбросил. А также поведает, о чем говорили отец Варлам с Гришкой самозванцем на литовской границе. Квартирную хозяйку... Тоже может заинтересовать, запугать, например. Это не свидетели. Ну а кто же свидетели? Фокс. Вот единственный неповторимый свидетель. Как говорится, для всех времен и народов. Вот поймаем его тогда. Но ты же сам понял, что Грузев не виноват. Объясним, что ты прав. Но нельзя его отпускать. Хотя бы потому, что убийца поймет с Груздева, сняты подозрения. Он затаится, ляжет на дно, и что тогда? Да почему же Грузев должен из-за этого бандита в тюрьме париться? Для него каждый день в тюрьме 10 лет жизни Послушай, стоит. Слушай, Шарапов, не распускай соплей. Здесь Мур, а не институт благородных девиц. Убита женщина. А убийца разгуливает на свободе. А он должен сидеть в тюрьме. Но ведь Груздев будет сидеть! Я сказал. Пока не найду настоящего убийцу. И потом вот что, лейтенант Шарапов. Ответственность за операцию возложена на меня, так что будьте любезны соблюдать субординацию. Слушаюсь, товарищ капитан. Вот так. Разрешите поговорить с подполковником Панковым? Ну, откуда ты такой выискался? Все помните, Светлана? Да, конечно, как учили. Давайте. Да. Света? Да, это я. Ha ha ha. 
Ковры возьмут, молчи, как немая. Тогда выручу. Будешь болтать, язык отрежу. Откуда был звонок? Порядок, Шарапов. Звонили из вестибюля ресторана Астория. Понял. Значит так, брат с кролики. Деньги казенные. Не вздумайте там шиковать на них. К тому же неизвестно, придет он сегодня или нет. Что же мне вам каждый день по сотне, что ли, выдавать? В коммерческом ресторане на сотню не больно зашикуешь. А что можно купить на 100 рублей? На 100 рублей? Чашку кофе, рюмку сухого вина, бутылку лимонада. Только тебя-то это не касается, вы с Копытином здесь остались. Послушай, Глеб, ты же меня знаешь, да? Отставить разговоры. Отставить разговоры. Вы здесь не прохлаждаться будете, а прикрывать наш тыл. Неизвестно еще, как все там сложится. Понятно? Ну вот так, значит, газеты не читать, байки не травить. Ясно? Ясно. Ну с тобой все. Диспозицию все поняли? Так точно. Ой. Что делаем, если опознаем? Что делаем? Спокойно. Только спокойно, Коля. Пьем кофе на всю сотню. И ждем, когда Фокс отгуляет, отопьет. Ну и направится домой или в туалет. Понятно? Ясно. Брать его можно только в гардеробе, потому что он вооружен и может запросто несколько человек в зале положить. Ясно? Понял. А сейчас давай иди. Ну, а ежели мы его не узнаем? <звы> узнаем, узнаем. Есть у нас один человек, который его наверняка узнает. Иди за Тараскиным, мы чуть позже. Ну, не пуха. Черту. Нашли, а? С Богом. Добрый вечер. Добро пожаловать. Здравствуйте. Давненько я здесь у вас не бывал. Что желаете выпить? Водка, коньяк, ликер, шампанское. Вы мне меню пока дайте. Шампанского. Меню в обеденном зале. А у нас вот. Эскурант. О, вы мне кофе пока налейте, а там... И все? Ну, пока все, а там видно будет. Что желаете, молодой человек? А вы мне еще кофе налейте. Я вас здесь буду долго сидеть. Очень долго.
Добрый вечер. Желаете что-нибудь? Нет, спасибо. Шоколад, сигарет. Я не курю. Вот печенье птифур. Оно вашей девушке может понравиться. Спасибо, не надо. Ну, возьмите муска. Его в буфете нет. Слушай, докатись ты со своей тележкой. Фу, какой грубиян. Еще приличный одет. Нюр, ты погляди на него. Евгений Петрович, Иди сюда. добрый вечер. Что желаете? Потанцуем? Нет, нет, я не могу, нам не положено. Последний раз. Нет, нет, я не могу, я не могу, нам не положено, я не могу. Горыч, не отставаю, тут аромотор, трое. Глеб и Горыч еще немного мои баллоны не сдюжат. Я сколько раз говорил. Давай, старик, давай, отец. Не время сейчас, после переговорим. В закольнике он гад рвется. Там есть где спрятаться. Стреляй! Стреляй, 
Глеб, ну что же ты ждешь? Стреляй! Васю! Ваня, а ну держи меня! Как держать? Нежно! Глеб Игорыч, стреляй! Стреляй, Глеб Игорыч! Уйдут проклятые! не угомонился? Я же тебе показал, как стрелять! Вылезай, вылезай, пока я ноги не замочил. Капитан, вытащите труп шофера, дактилоскопируйте его, быстро! Повезло вам сегодня. Грань. Кому повезет, у того и петух снесет. И такая птица, как ты, у меня тоже нестись будет. А ну пошел в машину. Люди за этот орден свою кровь проливали. Ты под него чужую. Жалко, я тебя тогда щенка не шлепнул. Все готово. Можно. Сюда это вот уточки. Цепой не ты. Там сюда это. Це подставные. Женька Груздева ждет. Здравствуйте. Проходите. Вы только не волнуйтесь, успокойтесь. Сейчас в присутствии этих товарищей вы осмотрите троих молодых людей. Не спешите, будьте внимательны. Если вы из них кого-нибудь узнаете, скажите мне. Помните об ответственности задачу ложных показаний. Только не волнуйтесь. Я спокойна, молодой человек. Я спокойна. Прекрасно. Вот они, пожалуйста. Который? Вот этот. Так который же? У шкафа. Как его имя? Где вы познакомились? При каких обстоятельствах? Я? Я не знаю его имени, мы с ним не знакомы. Этот человек слесарь из жилконторы в Лосинке. Вы его часто видите? Я видела его только один раз. В тот злополучный день, когда Иван Сергеевич... Вы не волнуйтесь. Так что же произошло в тот день? Он пришел к нам чинить отопление. И вот вы так сразу его запомнили? Да. А что же вы делали, когда он проверял отопление? Я была на веранде, писала реферат. А потом он вышел из кухни, сказал, что все в порядке и ушел. Ну, вот и все, собственно. Правильно. Все свободны, кроме Фокса. Спасибо вам, гражданка Желтовская, вы тоже свободны. Сергей Патч, вот он, этот самый пресловутый Фокс. Хорошего шоферюга он нашел себе, а, Сергей Патич? Его уже дактилоскопировали. Володя, 
Помнишь заточку, которую закололи Васи Векшина? На ней те же отпечатки пальцев, что и у шофера, у которого я застрелил. Уведите. Сейчас бы супчику горяченького да с потрошками, а? Шарапов не отказался бы ты от горяченького супчику да с потрошками? Я бы сейчас с большим удовольствием бы щец навернул. Да? Ага. Но до истории далеко, а столовой только всеми откроется. Допрос отложим до утра? Ладно, до утра. Глеб, давай с Грузию решать. Что с ним решать? Завтра утром вызовешь его, да отпустишь. У меня сейчас больше Фокс занимает. А меня Груздев. Да ты чего, Володь? Сейчас ночь на дворе, что их в такой час постели подымать? Ничего, я думаю, что с той постели и среди ночи помчишься, тем более жена его здесь. Да ты теленок, Володь. Им до дома-то доехать будет нет. Ничего, я думаю, в крайнем случае они пешком дойдут. Ну, давай решать, Глеб, а потом уже домой. Ну, ладно, делай, как знаешь. Алло, Симакова. Симаков, слушай. Симаков? Шарапов говорит, Грузио с вещами. Чего, чего? Да Грузио с вещами на выход. Вот так вот, так вот ты, значит, выруливай с Груздевым, а я пойду Панкову предупрежу, пока он тут. Глеб. Глеб, с Грузием проститься не хочешь? Да что мне с ним прощаться? Я думаю, перед ним извиниться нужно. Ну, о чем ты говоришь, Володя? Он тебе и так руки целовать будет от радости. Не за что ему нам руки целовать. Мы его так наказали, без вины. Запомни, Шарапов, наказаний без вины не бывает. Ему надо было просто вовремя со своими женщинами разбираться и пистолеты не разбрасывать, где попало. Ясно? Так что наказаний без вины не бывает, Шарапов. Прошу вас. Ради Бога. Ради Бога, скажите, пожалуйста, что же это происходит? Ведь Иван Сергеевич, он же, он же ни в чем не виноват. Вы только не волнуйтесь, проходите, пожалуйста. Разрешите? Галя. Не надо. не надо, Галя, не надо. Здесь нельзя. Галя, не надо, не надо. Меня куда, в бутырку или... Иван Сергеевич. Дорогой Иван Сергеевич. Я очень рад за вас. Мы нашли настоящую убийцу. Вы свободны. Я поздравляю вас. Что у вас лицо? В истории по ужину. Да вы свободны, Иван Сергеевич. Шарапов, голубчик вы мой, милый вы мой, спасибо вам. Я, я верил в вас. Галя, да. я с самого начала в него верил. Голубчик вы мой, если бы не вы, Галя, поблагодари его, Галя. Спасибо вам. Дело, дело сажено так, на чем говорить. Здравствуйте. Тут есть о чем поговорить. Я, как старший по должности, хочу извиниться перед вами и за себя, и за своих товарищей. 
Мы были неправы, подозревая вас. Извините. И поверьте, кто-то ответит за это. Спасибо. Пожалуйста, мы вас очень просим. Не надо никого наказывать из-за нас. Всего вам доброго, товарищ Желтовская. Спасибо. Будьте счастливы. До свидания. Идем. Пойдем. Я сейчас. Шарапов. Я хочу тебе сказать. Ты извини меня за прямоту, но плохой человек твой, Жеглов. Ты не подумай, это не потому, что он меня... Для него люди мусор. Зря вот так, Иван Сергеевич. Ты послушай меня. Я благодарен тебе, и я старше. Он через кого хочешь перешагнет, доведется и через тебя тоже. Вот и вы уходите с ожесточенным сердцем, Иван Сергеевич. Вот и вы пытаетесь осудить. А ведь даже не знаете, чтобы вам сейчас уйти отсюда. Два часа назад Жиглов рисковал жизнью под пулями. Ну, прощай. Позвольте полюбопытствовать. Платочек дайте. ЕФ. Красиво. На этой бутылке, найденной нами в квартире убитый, отпечаток вашего пальца. А это еще ничего не доказывает, начальник. Я действительно припоминаю, я пил с Ларисой вино. Кюрдомер. Но это было на Пасху. Проверим. Давай, проверяй. Нами найдено письмо с угрозами в адрес Ларисы Груздевой. Опять не увязочка, начальник. Это не мой почерк. Не ваш. А. Ну, еще бы такая улика. Ничего, графическая экспертиза разберется. Давай, разбирайся. Вот из этой книги я буду диктовать вам предложение. А вы записывайте и постарайтесь без ошибок. Это мы еще поглядим, кто из нас с ошибкой. Ну ладно, ладно. Пишет. Пишите. Лев Косиль. С новой строки. Что это значит, нет биографии? Не гони. Не машина ведь. Дорогой мой, не биография делает человека, а человек биографию. Написал, что ли? Ну, давай с новой строчки. А.С. Пушкин с новой строки. Видел я трех царей. Первый велел снять с меня картуз и пожурил, и пожурил за меня мою няньку. Пожурил. Написал? Написал. Второй меня не жаловал. Третий хоть и упек меня в камер пожи, но переменять его на четвертого не желаю. От добра добра не ищут. И еще одну. С новой строки пиши. Спиранский Л.А. С новой строки. Здесь сильно штормит. Боимся как бы не потонуть. Приятель наш по болезни уволился. Написал? Шлю тебе, Сниманюта, живой привет. Будь с ним ласково. За добрые слова одень, обуй, накорми. 
Вечно твой друг. Написал? Uh -huh. Ну-ка теперь число поставь и распишись. Спиранский, Спиранский. Что за писатель такой Спиранский? Что-то не слышал. Лев Александрович, замечательный писатель. Из современных, что? Да уж куда современней. Распрекрасные романы пишет. Попов! Ну все, все! Все, начальник, все! Опусти больно! Не для протокола, Шарапов, а для души мои слова тебе. Хитры вы, конечно, собаки легавые с подходцами вашими. Только ты учти. Ножичков у нас на всех хватит. Наглотайтесь досыта, как давеча на бульваре. Будь, Шарапов, не кашлей. Да, Сенечки, Тузику, псу вашему пламенный привет. Шлю тебе с ним, Анюта, живой привет. Будь с ним ласково. За добрые слова его одень, а буйно корми. Вечно твой друг. Фокс. Ну и видок у тебя, Шарапов. Вот теперь есть о чем звонить Ане. Звони мне по телефону ручника. Кстати, оперативную проверку сделали? А да, связной это телефон. Живет старушка, божий одуванчик, никакой Ани в глаза не видывала. Так Аня все равно звонит ей? Вероятно. Ну, ты попросим старушку, чтобы она передала Ане, что мы ей назначаем свидание. Что, мол, речь идет о жизни и смерти Фокса. Я думаю, такую приманку она клюнет. Не скажи, может быть, на этот случай другая связь у них предусмотрена. Да ну, Глеб, на самом деле. Они шпионы, что ли? Нормально уголовники, бандиты. Они этот телефон-то заполучили случайно. Ну-ну. Не отвлекайся, не отвлекайся, Володя. Представлюсь я и уголовником. Отпустили меня почему-то. Ну, в камере подружился с Фоксом. Как доказательство передам письмо и поясню, что самое главное, Фокс велел передать на словах. Так? Ну так. Приводит она меня в банду. Благо из уголовников меня никто не знает. И назначаю операцию по указанию Фокса. Mm. Ну, детали мы обговорим потом, сейчас важно по существу решить. И вот там-то на операции мы всех их и вяжем к чертовой матери. Насчет Ани мысль хорошая. Надо попытаться вытащить ее на свидание. Эх, черт, мне бы пойти. Нельзя. Они меня в момент расшифруют. Каждый собака в лицо знает. Да, тебе и речи нет. Давай, Глеб, решай, время дорого. Если сейчас упустим этот момент, потом не будет у нас такой возможности. Алло, Панкова дайте. Его нет. Не у себя. Алло. Слушаю. Здравствуй, бабонька. Ты мне Аню к трубочке позови. А, а где я ее тебе возьму? Нет ее сейчас. Надо чего? Мне скажи. Я ей все передам. Слушай, бабка, меня внимательно. Ты мне Аню где хочешь, сыщи. Слышь, скажи, мол, человек от Фокса пришел, весточку притаранил. А, не звоните, я тебе больно не могу. Не могу! Значит так-то, сегодня уже поздно. А вот завтра в 4 часа буду ждать ее в Тресниковского проезда возле метрополя. Ну, рост я среднего. Да, вот, пальчишки буду черником. Кепчоночка серенькая. 
Чтобы узнала она меня совсем, журнальчик у меня будет огонек в руке. Ну, заходь, что знает, короче говоря. А звать мне более некогда, потому как я человек приезжий, времени у меня мало. Во. Все, что ли, поняла-то? Ну, покеда, бабанька, покеда. Хорошо говорил, спокойно. Продолжай в том же духе. Не боишься? Да как вам сказать? Знаете, вот через линию фронта ходил, боялся. Почти всегда боялся. А здесь всей этой мрази, ну, стыдно, что ли, как-то бояться. Ну, ну так, тут ты прав. Мыслишь, Бандит он под чужой личиной ходит. Вот взять хотя бы вашего красавца Фокса. Ну, бояться и, конечно, не следует, а с опаской относиться обязательно. Это для дела полезней. Но все свободны. Да ладно, погоним. Жиглов, останься. Слушай. Вижу, как у тебя глаза блестят. Угу. Запомни, хватит там одного векшина. Банду не соваться и никакой самодеятельности, ясно? Да не совсем ясно, товарищ подполковник. Ну? Да потому что, с одной стороны, вы говорите, скорее-скорее, обезвредить, почему до сих пор, а с другой стороны, вяжете по рукам и ногам под никакой инициативы. Не инициативы, а самодеятельность. Да я Конечно, понимаю. надо решать по обстоятельствам. На то тебе и голова дана. Свободен. Понимаю. Жиглов, о малейшем изменении в ходе операций Информировать меня лично. Есть. Ерофеева Анна Ивановна. 28 лет. Аферистка фармазонщица. Золото. Стекляшки под бриллианты и так далее. Качалкина Анна. 1917 года. Скупщица Краденова. А до Берлена Ваньят. 13 -го года. Торговка наркотиками. Анна Швей. Так, Наталья Кострюк, Надежда Семенова, Иварева Анастасия, Анна Новикова. 21 -го года воровка на доверие. Красивая. Запоминай, запоминай. У этой на шее косой шрам от бритвы. Ну, поехали дальше. Поехали. Так, Львова, Анна Владимировна, 21 -го года, воровка на доверие. Шумакова, Анна Борисовна, 1922 -го года, воровка. Маленькая такая, как пацан восьмилетний, в форточку лазила. Скокорщица. Кто-кто? Квартирные кражи. Баркова Анна Львовна. Эту не знаю. 1920 -го года. Ну, так, рождественская Анна Владимировна. 1919 -го года. Рыжая. Часто бывает с различными мужчинами в ресторанах. Волосы подкрашивает стриптоцидом. Логинова, Анна Ивановна, 1914 -го года. Высокая, косоглазая, жена бандита Игумнова. Расстрелянного за бандитское нападение на инкассатора. С убийством. Ларичева, Маня. А ну-ка проверь. Она же Анна Федоренко. Она же Элла Кацнельбогин. Она же Людмила Гуренкова. Она же, она же Изольда Меньшова, она же Валентина Панияд. Так? Абсолютно точно. Сводня, воровка, четырежды судимая, на левой руке голуби три буквы Аня. Точно. Так. А вот это могла бы Фоксу понравиться. Знаешь что, Шарап, меня от них тошнит. Давай прервемся на время. Давай. Ну и рожу у тебя, Володя. Ох, рожа. Смотреть страшно. Ерофея Ивановна Ивановна. Кто такая, почему не знаю. Город. 28 лет. Урожден. 
на щеке родимое пятно. Алло? Алло. Ай, поехали. Варенька, это я. Алло. Да и тут Жиглов из вежливости ушел. Мы не сможем с тобой сегодня увидеться, Варенька. Да нет, не устал. Просто я тебе не сказал в прошлый раз, что хотел. По телефону нельзя. Мне нужно глаза твои видеть. А ты мне завтра позвонишь? А? Завтра? Не знаю. А послезавтра? Не знаю. А ты надолго же? Не знаю, Варя. Здесь Шарапов, работница железнодорожного Нарпита. Угу. Все по имени Аня. Помнишь, Волокушина говорила, что Аня на железной дороге работает? Запоминай. Анна Львова, официантка, 40 лет. Ну, это может и не быть. Угу. Анна Дудрева, разносчица, 22 года. Ага. Анна Дьячкова, зав. производством, 28 лет. Угу. Так. Анна Скулова, посудомойка. А ты где сидел, Володя? На Колыме. Прииск счастливый, золотишко мыл. Ага. Ну а за что все-таки срок мотал? А не за что. Да все не за что, а все-таки. В сорок третьем году за Днепром после второго ранения комиссовали меня. Вторая группа инвалидности. Оклемался я маленько. Ну и здесь, в Москве, устроился на грузовичок работать. И вот как-то белорусского вокзала останавливает меня лейтенант. Говорит, так. подколымить хочешь? Ну а кто ж не хочет? Конечно, хочу. Едем мы на пив завод Бадаева. Загружают грузчики по рубочек пива мне в грузовик. Везу я их на красную пресню. Сам как дурак помогаю разгружать. А через неделю архангелы ко мне домой завалились. И нате, пожалуйста, в кутузку. За рога, как говорится, и в стойло. Ну? На Петровке мне говорят, а куда это вы пиво подевали с вашим сообщником? Я говорю, да. с каким это сообщником? Как это с каким сообщником? С которым вы пиво по накладным фальшивым получили, якобы для штаба округа. Так, так, так. Я, мол, туда-сюда, знать не знаю, ведать не ведаю, начинает его лейтенанта вспоминать, что высокой, с усиками там, лицо у него еще было обожженное. Ну? А мне четыре года с конфискацией, ну? Значит, выходит, ты кругом не виноватый. А вот выходит, не виноват. Не виноват. А не виноват? Когда я Фокс про это рассказал, так он полдня на нарах лежал. Смеялся, за живот держался. Он знает этого лейтенанта, и не лейтенант это вовсе аферист, и кличка у него это... Жены. Жены! Все, никуда не годится. Что не годится? Все не годится, что мы с тобой придумали. Вся версия ни к черту. Да почему не годится? Да потому что ты посмотри на себя. Ну какой ты шофер? И какой бывший лагерь? Чем? Да у тебя на лбу 10 классов нарисовано. Да Глеб, в конце концов... Да что Глеб? Они Васю Векшина раскололи. А Вася Векшин не зеленый пацан был. У него 9 раскрытых убийств и грабежей. Он Яшку Шустрова брал, а ты говоришь, Глеб. Да Глеб, да что же делать -то? Ничего не делать! Прав, Панков, и я греха на душу не возьму. Нельзя тебе в банду соваться, бессмысленно. Глеб, да Значит я не... так, послушай меня. Значит так, ты пришел, передал, получил и отвалил в сторону. Понял? Будет хвост за тобой. Доедешь до Ярославского вокзала и сядешь в электричку. Ребят, конечно, посеком тебя прикроют. Глеб, это... Да все! Я сказал. Алло, это ты меня спрашивал? 